இப்ப அடுத்தது நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா சிவப்பு புள்ளி விவர புத்தகம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அது எதுக்கு இந்த புத்தகத்தை வந்து பதிவு செய்யப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அபாய நிலையில் இருக்க சிற்றினம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அபாய நிலையில் உள்ள சிற்றினங்களை பற்றி பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு புத்தகம் தான் வந்து சிவப்பு புள்ளி விவர புத்தகம் இந்த ஸ்பீசிஸ்லாம் ஒரு எண்டேஞ்சென்று ஸ்பீசிஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிற அந்த புக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிவப்பு புள்ளி விவர புத்தகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து இயற்கை இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பு சர்வதேச கூட்டமைப்பு நம்ம சொல்லுடைய அமைப்பு தான் இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த அமைப்புல இருந்து நமக்கு என்ன தகவல் தான் வரும்னா இந்த சிற்றினம் ஸ்பீசிஸ் வந்து என்டேஞ்சர்டா இருக்கு இது வந்து அழியும் நிலையில் இருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்துறதுக்காக அப்போ எதெல்லாம் வந்து எந்த சிற்றினங்கள்லாம் விளிம்பு நிலையில இருக்கோ அதே போல எந்த விலங்கினங்கள்லாம் அழியும் நிலையில இருக்கும் அப்படிங்கிற தகவலை இந்த புத்தகம் நமக்கு தரும் அப்போ அந்த விலங்குகளை பற்றிய பதிவுகள் தான் இந்த புத்தகத்துல இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து இந்தியாவில் ஏற்கனவே பார்த்தோம் எதெல்லாம் வந்து அப்பாய் நிலையில சிற்றினங்கள் அப்படின்னா காண்டா மிருகங்கள் இந்திய ஒற்றை கொண்பு காண்டா மிருகம் சொல்கிறது அப்புறம் நீலகிரி வரையாடு அப்புறம் வந்து சிங்கவால் குரங்கு ஆசிய சிங்கம் அதெல்லாம் வந்து அதே போல் ஓலிவர் இட்லி ஆமை அப்புறம் ஆமை வகையை சேர்ந்தது அப்புறம் இந்திய புலி இது எல்லாமே வந்து என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீசிஸ்லாம் இருக்குது அப்போ வந்து அபாய நிலையில் உள்ள விலங்கினங்களில் தான் இருக்குது அப்புறம் பறவைகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோனல் அப்படிங்கிற பறவை அதே போல் இந்திய நாரை காட்டுக்கோழி இந்த பறவைகள் இன்னமும் அபாய நிலையில் உள்ள இனங்களாக சிற்றினங்களாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இது எல்லாமே வந்து சிவப்பு புத்தகத்திலேருந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய தகவலாக இருக்கு இந்த இனங்கள்லாம் நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிற தகவல் தான் நம்ம கலைக்கு அதுக்கு அடுத்ததான் நீங்க பார்த்தது வலசை போதல் அப்படிங்கிறது இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒண்ணு தான் இப்போ ஒரு பறவை கூட்டம் ஒரு வாழிடத்திலிருந்து மற்றொரு வாழிடத்திற்கு தட்ப வெப்பநிலை மாறுதல் காரணமாகவோ இல்லை இன பாதுகாப்பான இனவிருத்தி காரணத்திற்காகவோ வேறு இடத்துக்கு இடம்பெயர நிகழ்வு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் வலசை போதல் சொல்றோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் அது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸா கூட இருக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணவர் ஹரிஸ்டாட்டில் தான் ஹரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்மரில் நாமெலாம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது கொடைக்கானல் ஊட்டி அதை மாதிரி ஒரு மலை பிரதேசங்களுக்கு அங்கே வந்து வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கிற காரணத்துக்காக நம்ம போகிறோம் அப்போது நமக்கு இருக்கிற இடத்துல இருக்க வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்குது அதே நாம் ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்க வெப்பநிலை குறைவாக இருக்குங்கிற மனித செயல்பாடு மாதிரியே பறவைகளுக்கும் அதிக வெப்பநிலை இருக்கிற ஒரு பகுதியில் வாழிடத்திலிருந்து குறைவான வெப்பநிலை இருக்கிற ஒரு வாழிடத்திற்கு பறவைகள் இடம்பெயர்ற அந்த நிகழ்வு நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து அரிஸ்டாட்டில் ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பருவகால இடப்பெயர்ச்சி இடப்பெயர்வு அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அவர் சொல்லிட்டார் அப்போ இப்போ குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக பறவைகள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு இடப்பயிற்சி செய்து அதுவும் வந்து முக்கியமாக வந்து பாதுகாப்பான இனவிருத்தி போன்ற காரணங்கள் தான் சொல்கிறோம் அப்போ ஒன்று தட்பவெப்பநிலை இன்னொன்று வந்து பாதுகாப்பான இனவிருத்தி அப்போ இதில் வந்து முக்கியமாக இந்தியாவில் உள்ள ஒரு சரணாலயம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது அது அப்போ அந்த பறவைகள் சரணாலயத்திலிருந்து பல நாட்டு பறவைகள் வெளிநாடுகளில் இருக்கிற பறவைகள் அதிக தூரம் பறந்து கடந்து வந்து அந்த வேடந்தாங்கல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இருந்து அவைகளோட இனவிருத்தி அந்த பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவைகளோட வாழ்விடத்திற்கே மறுபடியும் போயிடுது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நம்ம வந்து பார்க்க முடிய ஒரு சரணாலயம் அப்படிங்கிறது வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் தான் அங்கே இருக்கிற பொதுமக்கள் இந்த பறவினங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த அங்கே இருக்கிற பொதுமக்கள் வந்து இந்த பறவினங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படாமவாறு வாழ்க்கை நிகழ்வை ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது காண்டு காலமாக பாதுகாத்துட்டு வராங்க ஏன்னா சாதாரணமாக வந்து அந்த ஏரியாவில் ஒரு வெடிபொருட்கள் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பறவைகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் அப்போ மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெடிபொருட்கள் வெடிக்க தடை விதிக்கப்படுது அப்போ இதை மாதிரி ஒரு சில கட்டுப்பாடுகளால் அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சரணாலயத்தை ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளாகவே பாதுகாத்துட்டு வராங்க பல நாடுகளில் இருக்க பறவைகளும் அங்கே வருது ஒரு சில உதாரணமான பறவைகள் வந்து ஊசிவால் குருவி கார்கனே நீலச்சிறகு வாத்து அப்புறம் வந்து சாண்ட் ஃபைபர் இந்த மாதிரி பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கிற பறவைகள் சார் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு வரும் அப்போது 
வெதுவெதுப்பான நல்ல சாதகமான தட்பவெப்ப நிலையை நோக்கி ஒரு பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அவை வந்து பறந்து கூட்டமாக அவைகளோட வாழிடத்திலிருந்து மற்ற வாழிடத்திற்கு பறவைகள் பறந்து வர்றது தான் வந்து இடப்பயிற்சி வலசை போதிலும் சொல்கிறோம் உதாரணமாக அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வட ஐரோப்பாவில் இருக்க குருவிகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய கூட்டமாக வட ஐரோப்பாவிலேருந்து ஒரு பதினோராயிரம் கிலோமீட்டர் பறந்து போய் கொஞ்சம் வந்து குளிர்கால பிரதேசமாக இருக்கிற ஆப்பிரிக்காவுக்கு அவைகள் இடப்பயிற்சி செய்யுமா இது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இந்த மாதிரி நீண்ட தூரம் அவைகள் வந்து பறந்து போகிறதுனால ஒரு தங்களை வந்து பாதுகாத்து கொள்ள முடியுது ஓ வெப்பநிலையிலேருந்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ரெண்டாவது இது மாதிரி பறவைகள் வலசை போகும்போது குழுக்களாக போகிறதுனால அவைகளை பருந்துகள் கழுகுகள்லேருந்து பாதுகாக்க முடியுது அப்படிங்கிற தகவலும் பார்க்குறோம் ஒரே பறவையாக போகாமல் கூட்டமாக போகும்போது கரெக்டாக பாதுகாத்துட்டு நம்ம வந்து குழுக்களாக போக முடியுது ரெண்டாவது இதே மாதிரி போகிற பறவைகள் புவியோட காந்த விசை பற்றின நுகர்வும் அதுகளுக்கு இருக்கும் அப்போ அந்த பறவைகள் வந்து புவியோட காந்த விசை பற்றிய நுகர்வை வச்சு தான் கரெக்டாக சேர வேண்டிய இடத்திற்கு சென்றுடுது மா பாதி மாதிரி வேற ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக நம்மளோட புவியோட காந்த விசை உணர்வின கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி எந்த பிளேஸ்க்கு போகணுமோ அந்த பிளேஸ்க்கு கரெக்டாக போயிடுது இதுதான் வந்து நம்ம வலசை போதல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இதே மாதிரி மேலும் அடிஷ்னலாக நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பாலைவன வெட்டு பூச்சிகள் வந்து பெருந்திரா ஒரு ஐம்பதாயிரம் மில்லியன் கூட்டமாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் இடப்பயிற்சி செய்யும்போது அந்த வெட்டுக்கிளிகள் எல்லாமே கிளி பூச்சிகள் இருக்கு இல்லையா அவர்கள் வந்து அந்த ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸில் ஒரு மூவாயிரம் டன் தாவரங்கள் வந்து அவை உணவாக எடுத்துக்குமா அப்போ அது ஒரு நிகழ்வு அப்புறம் வந்து சால்மன் மீன்கள் அப்படிங்கிறது இனப்பெருக்கத்திற்காக நன்னீரை நோக்கி என கடல் நீரை விட்டு நன்னீரை நோக்கி பயணம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இடப்பயிற்சி அடையத்துக்காக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுவோம் அப்போது அந்த ட்ராவலிங் டியூரேஷன் போயிட்டு அப்போது அவ அவ்வளோ தூரம் நீந்து போகிறதுனால ஒரு சில பறவைகளுக்கு அவைகளோட ஆற்றலை இழந்துடுது அதே போல் இனப்பெருத்துக்கிறதுக்கு பின் அது வந்து மீன்கள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுதுன்றாங்க அப்புறம் பிரேசில் ஆமைகள் வந்து எட்டு வாரங்களில் ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் இடப்பயிற்சி செய்யுமா அதுவும் வந்து இனப்பெருக்க காரணத்திற்காக அப்புறம் வந்து வட அமெரிக்காவில் உள்ள பாரன் மைதான மான்கள் வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி எழுநூறு மைல்கள் மைல்கள் கணக்கு வந்து கிலோமீட்டர்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு இல்லையா அதனால் கிலோமீட்டர்லேயும் சுட்டுப்பாங்க மைல் கிலோமீட்டரில் ஒரு ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்போது அந்த அவை அவ்வளோ தூரம் பயணிக்கிறதுனால அந்த அவ்வளோ தூரம் பயணித்து போகிறதுங்கிறது போகிற இடத்துல ஒரு பாதுகாப்பான இனவிருத்தி அப்படிங்கிறத முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அவைகளோட வாழிடத்திற்கே திரும்பிடுது இதெல்லாம் நம்மது வெவ்வேறு நாடுகளில் இருக்கிற வெவ்வேறு உயிரினங்கள் எப்படியெல்லாம் வந்து வளசை போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது உங்களுக்கு மேலும் அறிந்து கொள்ளுதலில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா உயிர் பன்மய இழப்பு உயிர் பன்மயம் அப்படின்னு என்னென்னா பல்வேறுபட்ட உயிரினங்கள் ஒன்றாக இருக்கிற அந்த அமைப்புக்கு தான் பெரும் உயிர் பன்மயம் உயிரிகள் பண்ணுங்கிறது பல மயம்னா அந்த உயிரிகள்லாம் தொகுப்புன்னு சொல்கிறோம் அவை இழப்பு இழப்பு அப்படின்னா அழிக்கப்படுறது அதான் வந்து இழப்புன்னு சொல்கிறோம் என்ன காரணத்துக்குனால இந்த உயிரினங்கள்லாம் வன உயிரினங்கள்லாம் அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு முக்கியமான காரணங்கள் ஒன்று வந்து சிற்றின வாழிடம் அழித்தல் அப்போது ஏன் சிற்றின வாழிடம் அழுத்தம் அப்படின்னா காடுகள் அழிச்சிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு தொழிற்சாலை கட்டுறோம் அதே காடுகள் அழித்துட்டு அதை விவசாய நிலமாக மாற்றுறோம் அப்படின்னா அந்த காடுகள்ங்கிறது சிற்றினங்களோட வாழிடம் அப்போ நம்ம அதோடய வாழிடத்தை அழித்துடுறோம் அதனால் அந்த சிற்றினம் அழிஞ்சிடுது இன்னொன்று நம்மளோட பொழுதுபோக்கு காரணங்கள் இப்போ வந்து வேட்டையாடுதல் சொல்கிற ஒரு பொழுதுபோக்குனால ஒரு சிற்றினத்தையே அழிச்சிடும் அப்போது உணவு காக நம்ம வந்து ஒரு சிற்றின ஒரு உயிரியை கொள்கிறோம் அப்படின்னா வன உயிரியை கொள்கிறோம்னா இது ரெண்டு நாள் தான் உயிர் பன்மை இழப்பு ஏற்படுது ஒன்று சிற்றின வாழிடத்தை அழித்தல் இன்னொன்று சிற்றினத்தை அழித்தல் இதில் பெரும்பாலும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா முதல்ல கூறுனது தான் சிற்றின வாழிடம் தான் நிறையா வந்து அழிக்கிறோம் ஏன்னா இதுக்கு ரீசனாக ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இரண்டாவது அந்த சிற்றினம் அழிதல் அப்படிங்கிறது நம்மளோட செயல்பாடு மனித செயல்பாடு தான் ஒன்று வந்து பொழுதுபோக்கு அப்புறம் வந்து உணவிற்காக இந்த வேட்டையாடுதல் சொல்கிறோம் இல்லையா இது போன்ற காரணங்களால் அந்த உயிர் பன்மை இழப்பு ஏற்படுது அப்போது குறிப்பிட்ட செயல் பொதுவாக அதிக அளவு ஏற்படுதுங்கிறது ஃபஸ்ட் ஒன்று தான் இப்போ இந்த மாதிரி உணவு இழப்பு ஏற்படுதுங்கிற நாம் என்ன பண்ணணும்னா முற்றிலும் குறைக்கணும் அது வாழிட அழிப்பாக இருந்தாலும் சரி 
சிற்றி நலிப்பா இருந்தாலும் சரி அதை வந்து குறைச்சிட்டு கண்டிப்பாக அதை முற்றிலுமே வந்து அந்த இழப்பு ஏற்படாமல் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா உணவு சங்கிலியை தொடர்ச்சி பாதுகாக்குது மரபுத்தன்மை பாதுகாத்தல் பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா அதிகரிக்குதல் அப்புறம் பூமியில் வாழ்க்கைக்கான ஆதார அமைப்பு இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே முக்கியத்துவம்லாம் பார்த்துட்டோம் மண்ணறிமானம் மலை அழிவு புவியின் வெப்பமடைதல் இது போன்ற காரணங்கள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கும் சுற்றுச்சூழல் சமநிலை அப்படின்னு அதையும் அடுத்ததாக உணவு சங்கிலியை பாதுகாக்கும் உயிர் பன்மை இழப்பு ஏற்படுச்சுன்னா ஒரு சிற்றனம் அழியுதுன்னா உணவு சங்கிலி சொல்லுடைய தாவரம் விலங்கு பூச்சிகள் அப்புறம் விலங்குகள் ஒரு உணவு சங்கிலி நுண்ணுக்களே அமைப்பு அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லோயர் கிளாஸ்லேயே அந்த தொடர்ச்சியில் ஒரு மாறுபாடு இருக்கும் அதே போல் மரபுத்தன்மை காதுகாத்தல் ஒரு வகையான மர மரக்கன்று ஒரு வகையான செடிகள் அதில் இருக்க ஜீன்கள் அது பேஸ் பண்ணியிருக்க ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவோம் அந்த அமைப்புக்கு வந்து நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அதே போல் பொழுதுபோக்கு சுற்றுலாக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வன உயிர் பன்மையை பாதுகாக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது அப்புறம் வந்து புவி வந்து வாழ்க்கைக்கான ஆகார அமைப்பாகவும் நம்ம அந்த வந்து தட்பவெட்ப நிலையை மாறாமல் சமநிலையோட எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த நிகழ்வும் உயிர் பன்மை இழப்பு தடுக்கணும் அது இதெல்லாம் தடுத்தால் தான் நம்ம இதை வந்து பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நமக்கு உருவாகு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து சரணாலயங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் விலங்குகளை நல்ல முறையில் ஒரு பாதுகாக்கிற இடம் தான் சரணாலயம் அப்போ இந்தியாவில் எத்தனை வகை ச சரணாலயங்கள் இருக்குது எத்தனை சரணாலயங்கள் இருக்குன்னா ஐநூறு சரணாலயங்கள் இருக்குது பல்வேறுபட்ட வின உயிரினங்களும் அந்த சரணாலயங்களில் பாதுகாக்கப்படுது விலங்குகளை நல்லா பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அமைப்பு தான் வந்து நம்ம சரணாலயங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்லா பாதுகாக்கிறது அப்புறம் பராமரிக்கிற இடமும் கூட இவர்களோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்த்தா மக்களுக்கு விலங்குகளோட முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தணும் அதுதான் வந்து முக்கிய வேலையாக இருக்குது சரணாலயங்களோட அதுக்கு அடுத்தது விலங்குகளை பாதுகாக்கணும் நல்ல சூழ்நிலை சமநிலையை பராமரிக்கணும் அவைகளை அழிந்து விடாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த சரணாலயங்கள் அப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்க சரணாலயங்களுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க முக்கியமான சரணாலயங்கள் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் வந்து முண்டந்துறை கலக்காடு சரணாலயம் அது வந்து புலிகள் சேமகம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து செங்கவால் குரங்கு புலி போன்ற விலங்குகளெல்லாம் பாதுகாக்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது திருவள்ளிப்புத்தூர் சரணாலயம் அது வந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து காட்டு அணில் அப்புறம் வந்து குறவை மான் இதெல்லாம் வந்து குறவை மான் போன்ற விலங்குகள்லாம் பாதுகாக்கிறது அதே போல் வேடந்தாங்கல் சரணாலயம் இப்போ தான் பார்த்தோம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது அது வந்து அங்கே வேடாங்கதங்கல் சரணாலயம் வந்து பெரும்பாலும் பல்வேறு நாடுகளில் இருக்க பறவைகளை பாதுகாக்குது அதுதான் வந்து முக்கியத்துவமானது அதுலேயும் வந்து கடற்பறவை அப்புறம் வந்து சாம்பல் நாரை போன்ற பறவைகளை பாதுகாக்கிற சரணாலயமாக இருக்குது அதுக்கடுத்தது முதுமலை சரணாலயம் இதுதான் பார்த்து வந்து புலிகள் சேமகம் சொல்லுவோம் அவள் வந்து நீலகிரி மலைகள் இருக்குது அவை யானை அப்புறம் வந்து காட்டு எருது அப்புறம் லங்கூர் போன்ற விலங்குகளை பாதுகாக்கிற சரணாலயமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து விராலிமலை சரணாலயம் அங்கே வந்து மயில்கள் விராலிமலைங்கிறது திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்குது அங்கே இருக்கிற சரணாலயம் வந்து மயில்கள் காட்டு மயில்களை பாதுகாக்கிறது அதுக்கு தான் அந்த சரணாலயம் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோடியக்கரை சரணாலயம் அது வந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இருக்குது புள்ளிமான் கரடி போன்ற விலங்குகளை பாதுகாக்கக்கூடிய சரணாலயங்கள் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சரணாலயங்களை பார்க்குறோம் ஸோ சரணாலயங்களோட முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது மக்களுக்கு வந்து விலங்குகளோட முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தணும் அதே போல் அந்த விலங்குகளோட எண்ணிக்கை வந்து குறையாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த சரணாலயங்களில் வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஐ இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க சரணாலயங்கள் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா வைத்து அதுக்கடுத்தது தேசிய பூங்காக்கள் இந்தியாவில் வந்து ஒரு எண்பத்தி ஒம்பது தேசிய பூங்காக்கள் இருக்குது அவைகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இயற்கை சுற்றுச்சூழலோடு வன உயிரிகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இடத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா தேசிய பூங்காக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து சுமார் வன உயிரினங்கள் சரணாலயமும் இருக்குது அதே போல் ஆரம்ப காலத்தில் சரணாலயங்களாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பூங்காக்கள் அவைகள் மாற்றப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் இருக்க சில முக்கியமான தேசிய பூங்காக்கள் உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பந்தீர் பூர் தேசிய பூங்கா அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மைசூரில் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து யானைகள் சிறுத்தை அப்புறம் வந்து குறவை மான் அப்புறம் வந்து புலி வந்து அப்புறம் வந்து மிலா மான் போன்ற விலங்குகள் தான் அங்கே வந்து பாதுகாக்கிற முக்கிய சிற்றினம் அப்புறம் வந்து கார்பெட் தேசிய பூங்கா கார்வால் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து நார்கொம்பு மான் யானை அப்புறம் புலி மான் அப்புறம் வந்து புலி வெளி மான் போன்ற சிற்றினங்கள்லாம் அங்கே பாதுகாக்கிறாங்க 
அதுக்கடுத்தது கிர் தேசிய பூங்கா குஜராத்தில் இருக்கு ஏற்கனவே வந்து சிங்கங்கள் பாதுகாக்கு திட்டம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதில் இருக்குது முக்கியமான ஆசிய சிங்கம் சிறுத்தை காட்டுப்புன்றி அப்புறம் சிங்கார வெள்ளிமான் போன்ற சிற்றினங்கள் அங்கே வந்து பாதுகாக்கிற இடமாக இருக்குது அதுக்கடுத்தது காசிரங்கா தேசிய பூங்கா ஜோர்ஹாட் அசாம் மாநிலத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து யானை ஒற்றைக்கொம்பு காண்டாமிருகம் அப்புறம் வந்து காட்டருமை புலி சிறுத்தை புலி போன்ற சிற்றினங்கள்லாம் பாதுகாக்கிறாங்க அதுக்கடுத்துதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் சரணாலயம் இடுக்கி கேரள மாநிலத்தில் இருக்குது யானை புள்ளிமான் மிலாமான் வெளிமான் அப்புறம் வந்து புலி குறவை மான் போன்ற சிற்றினங்கள்லாம் அங்கே பாதுகாக்கப்படுது இவைகள் தேசிய பூங்காக்கள் அவை வந்து முக்கியமான சிற்றினங்களும் அங்கே பாதுகாக்கப்படுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம முக்கியமான தேசிய பூங்காக்கள் அதே போல் சரணாலயங்களை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இந்த மாதிரி சரணாலயங்கள் பூங்காக்கள் தாண்டி உயிர் பன்மயத்துக்கு அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அதை நம்ம எப்படிலாம் வந்து சரி செய்யணும் அப்படிங்கிறத அடுத்த தினம் பார்ப்போம்